ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കറിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കടലക്കറിയാണിത് ഇത് ഞാൻ വെള്ളക്കടലയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ കടല ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു ദിവസം രാത്രി മുഴുവനും വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന കടലയാണ് അപ്പോൾ ഈ കടലക്കറിക്ക് നമുക്ക് വെള്ളക്കടല ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ സാധാരണ കട കറുത്ത കടലയ്ക്ക് അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കടല കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മസാലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗരം മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറുത്ത ഏലക്കയാണ് രണ്ട് കറുത്ത ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ മസാല കൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇടണമെന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഏലയ്ക്ക ഒരു നാലെണ്ണം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേലീവ്സാണ് അതൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതിൽ വലിയൊരു ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഇല മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഈ കടലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു മണവും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിട്ട് വേവിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേയിലയാണ് അതിതുപോലെ ഒരു തുണിയിൽ നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം തേയില നന്നായിട്ട് ഈ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേയില ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഒരു കളറ് കിട്ടാനും അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തുണി നന്നായിട്ട് കെട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തേയില അഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് പിന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ കറിക്ക് തേയിലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള രുചിയൊന്നും ആകുകയില്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടും നല്ല ഡാർക്ക് കളറ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല ഈ ഒരു തേയില ഇടുന്നില്ല അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താലും മതി തേയില ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നന്നായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിനേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കടല ഒന്ന് നികന്ന് നിൽക്കത്തക്ക ലെവലിൽ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കടല നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കടല വേവിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ബാക്കി മസാലകൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവോള മിക്സിയുടെ ജാലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇത്രയും പൊടികൾ വേണം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരൽപ്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയാണ് അപ്പോൾ സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തോ രണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൂടെ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവോള അരച്ചെടുത്തിട്ടത് കൊണ്ട് അരച്ച് ചേർത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ഒരു ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിരിക്കാനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതിവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ച
അതായത് ആ വെള്ളത്തിനും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്കും നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ അത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ നല്ല കളറാണ് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേയിലയുടെ കളറും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഒക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കടല എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂടോടെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് വെച്ച് തന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കടല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ഒരു കട്ട് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അത് ഈ രീതിയിൽ വെക്കുന്ന കടലക്കറിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കടലക്കറി വെക്കുമ്പോഴേ ഇതേ രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും അതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ഒരു ഗ്രേവിക്ക് തിക്നെസ് വരുത്താൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ പച്ചവണമെല്ലാം മാറി റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടികൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചവണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചവണമൊക്കെ മാറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് പൊടിയൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചവണം എല്ലാം പോയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് വേവിച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം കളയരുത് ആ വെള്ളം ഇത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ വരാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗ്രേവി അല്പം കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരല്പം കൂടെ ഗ്രേവി ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ കടലയുടെ പേസ്റ്റ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ കറി ഒന്ന് ഒരല്പം ലൂസാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കസൂരി മേത്തി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊരൽപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ആക്ച്വലി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർക്കാത്തത് അത് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലല്ല വെള്ള കടല കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ സഹായിക്കും നമ്മുടെ കടലക്കറിക്ക് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം നിങ്ങൾ കസൂരി മേത്തി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ ഇല ഉണങ്ങിയതാണ് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ആ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മസാലകളോ ഉപ്പോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കറിക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം
ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരി നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പൊടികളാണ് അപ്പോൾ പൊടികൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പൊടികൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ താളിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിനും ടേസ്റ്റിനും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ